威哥，后面有警察，开快点，甩掉他。那我们的货怎么办？管不了那么多了。C 组 ，C 组，在前面路口拦住那辆白色路虎。你，威哥，怎么办？我们跟他们拼了。拼了！别走！同志一队的兄弟，赶快去追他们！二队，救人！是，快！走，走，走，走！哎呦！你把钥匙带回去，交给老大。带兄弟们先撤，我来引开警察。你们不用管我，赶快走！快撤！撤呀！快点撤！都走！走，快走！走，快走！走，走，走！呼叫总部，这里有人需要支援，请赶紧派救护车过来。来喽，蛋糕来了，<笑>好可爱哎！谢谢，宝贝儿，生日快乐，祝考试顺利。谢谢老爸，我一定可以的。嗯，宝贝儿开心呢，才是老爸最幸福的事情。嗯，老爸，您什么时候能再找个人来照顾你？我就能放心的去国外读书啦。<笑>老爸没人要啦。怎么会呢？你看，你又帅，又多金，嗯、是不是？哎，肯定是身边有像干爹这样的痴情男，对不对？嗯、哎，对了、啊，干爹他怎么还没有来啊？哦，他今晚有事儿，要很晚才能过来。来，我们点蜡烛吧。嗯，等等再点吧，我先等他回来了再点。你看，蜡烛都点上了。哎呀，没事儿，一会儿再点嘛。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
是不是给你的电话？他快回来了吧？没有，他今晚回不来了，改天让他给你补上。我不，我要等他回来了再过。他答应我了的。我说了，他今晚回不来。老大，高先生来了，来多久了？刚来。高先生来了，怎么不提前通知一声啊？哼，我还通知你一声，你就别在这揣着明白装糊涂了。货都被警察查了，难道你就不知道吗？哦，真的吗？我的人到现在还没回来，高先生是怎么知道的？你就别给我装了，老板早就收到消息了。你这里有内鬼，我的人我知道，用不着你来指手画脚。哼，我指手画脚。这一次出货，除了老板，就是你一直在操控。如果不是你的兄弟出问题。那就是你有问题！哼，你胡说！哼，史东，这件事情你处理的太不成熟了。私自拦截货车，如果绑匪心思一狠，杀了人质，你知道会给我们警局带来什么样的后果吗？啊！杀那么多人，一个绑匪都没抓住，事情一点进展都没有。我怎么向上面交代？我怎么向家属交代呀、啊？啊，是，局长，你说的这些问题我都承认，我，我来承担一切后果。哼，你承担什么后果？我，我任凭上级处罚。这样吧，我今天批准你开始休假，啊，把你手头的工作交接一下，哈，让其他人干。呃，别，局长，我的兄弟到现在生死未明，如果老板非要这么认为，我也没有办法。你现在是羽翼丰满啊，奈何不了你了，是吧？哼。但是你要记着，你我是同一条绳上的蚂蚱。老板说了，给你三天的时间，如果你要搞不定，自己看着办。慢走，不走。这个案子我好不容易从头到尾跟到现在了，这现在已经有进展了。你说让我放假，这……哎，这样吧，局长，你呀、啊。让我把这个案子弄完了，弄好，最后你想怎么处罚我就怎么处罚我。我就知道，啊，局长，刚才啊，分局送来一个犯罪嫌疑人，啊，你去审一审吧。哎，是局长，保证，你你这，保证完成任务，您放心。哼哼，你这小子。嘿嘿进来，老大。嗯。钥匙。放那儿吧。怎么样？有消息吗？派出去的兄弟找遍整个山，都没找到威哥。估计是凶多吉少了。嗯，知道了，你先下去吧。是。哈哈哈哈哈！快走！没事儿，没事儿，你不用管我，你不用管我，快走，快走，替我照顾好茉莉，我先，我先照顾你，自己照顾，照顾。
看样子今天晚上我要陪你死在这里了。好歹你还有个孩子，我到现在还没有结婚呢。快走啊，大哥，快走，你快走啊！阿威，你这个王八蛋，给我回来！贝贝，我是阿威啊！你真的不记得了吗？大哥，你认错人了，我我真的不是贝贝，我是春苗啊！你真的不记得我了吗？我是阿威啊！你真的不记得我了？我们一起背书，我们一起放学，我们一起去看油菜花。爸爸，先生，这是我的女儿春苗，你先回屋。叔叔，买枝花吧。哼，好的。那，这一束都给你。啊是阿威吗？你还知道是我，这么久也不关心我的生活。我就知道你一定会回来。说吧，你在哪儿？我去接你。不必了，我自己回来你先去吧。喂，喂，我还活着。我去，我就知道你没事。哎，你现在在哪儿？我马上就回去。林寒在等我。你马上派你信得过的人来我这里。那你现在是什么情况？哎，一两句说不清。你快点派人过来吧。这里一堆小兔子。哎，不是。嗯局长，正找您呢。是啊，情况我刚才已经都听到了。你把这个带上。呀，谢谢你啊。<笑>这次深入窝点，要摸清准确人数，我们才好制定行动方案，争取这次把他们一网打尽。是，局长。嗯。具体位置。对面巷子，倒数第二家。他们肯定有很多窝点，最好能一次性端完。我马上派人过去。你现在回去有问题吗？要不要帮你做场戏？不用了。他怀疑我这么多年，越完美他越不相信。你自己小心。好的。
，刚才忘记问了，李维然他的伤势怎么样了？局长，我现在还没找到他，等找到了马上告诉你。好，你要注意身体啊。老大，威哥要回来了。怎么，你很震惊？不是，我是不敢相信他能活着回来。你怀疑警察放了他，他不是救你一命吗？我是欠威哥一条命，不过如果他敢背叛老大，我就算搭上这条命也不会放过他。行了，去吧。莫莉，你干爹回来了，今天晚上我们一起吃个饭吧。真的吗？那我现在就回家，让阿姨做你们俩最爱吃的菜。这么开心呢、啊？看来你这个老爸也不称职啊！啊！哎呀，才不是呢！你们俩都是世界上最好的爸爸。啊，好，就这样。嗯。考试考得怎么样啊？嗯，还好吧。茉莉，哦，他可迷你，他的手感音质和做工都是一流的。<笑>有什么不同吗？不要以为初学者就可以随便买把琴练手，这样会伤到他的手的。所以呢，最好是买单板的。好吧，你懂得还真多啊。杜杰，饭准备好了没有？好啦。那我们吃饭。嗯，哎，啊，吃饭喽！哇，这么多菜，茉莉坐中间。嗯，嗯，嗯，菜不错嘛。阿姨辛苦了。来，丽丽啊，来，你应该多吃点啊,啊，长身体嘛。啊、来吃点肉，来吃这个，这个，好、啊、好，这个要吃啊，这个鱼也不错啊。来，鱼好，来来来，哎，吃鱼啊,啊，一定要多吃点啊。嗯、来来，还有这个。吃吧，哎，对你身体有好处。多吃点，哎，还有青菜，青菜对身体也是很好的。来，多吃点啊。嗯。茉莉，嗯，赶紧吃饭啊，抓紧时间休息。老爸呢，今天晚上还有事情。怎么刚回来又要忙啊？没办法，公司比较忙。嗯，那干爹陪我聊天呗。嗯，干爹改天陪你去上音乐课。今天呢，我还要为你老爸去卖命呢。嗯，嗯，哎，吃饭，啊，哇，什么时候准备的蛋糕啊？火鸡。丽、啊、丽，对不起啊。好啦，知道了，你们都忙。所以啊，我专门等着你们一块许愿的。<笑>那就快许吧。看什么看啊？有什么好看的？快告诉我，你刚才许的什么愿？我不告诉你，你，要就知道了。好了,好了，我跟你说，我,说我希望以后我的生日，你都能陪在我身边。<笑>干爹，干爹，你想什么呢？没想什么，我在想我们家丽丽怎么一下子长大了呢？<笑>我希望以后的生日都由你们两个来陪我，好不好？会的，一定会的啊！你还挺乐观的，出了这么大的事儿，背了就没有找你算账，你这是什么意思？他们人找过我，让我顶替你的位置，为什么你不早说？我早就劝过你了，你有听我的吗？如果没有我的话，你死了几百次了，有种你开枪啊！你以为我不敢开枪啊？多少次问题都出现在你身上，你算算，哪次你压货，哪次是顺顺利利的？问题不是出现在你身上，出现在谁身上？你以为我傻呀？这几年你生意不好，把气全撒在我身上了。你以为我想压你的破货呀？我告诉你，你还能站在这儿吗？给我解释清楚
，我没有什么好解释的，你以后想怎么样就怎么样。哼，我以为兄弟是放在这里的，我没想打死你。嘿，一个人美什么呢？差点死在自己的手上。我告诉你啊，这个枪里有没有子弹，在你举起枪的那一刻，咱俩都知道。嗯，你就不怕我反水吗？哼，哎，老实说。我还真的怕过，但是时间这么长了，现在早就不怕了。哎，说实话，这个凌寒啊，对你还真不错，而他对别人呢，就不会当回事儿。哎，你知道吗？就前阵子咱们救的那帮人质，你还记得吗？里面有个三岁不到的小孩，凌寒这个王八蛋竟然把他的手和脚全给剁下来了。他们的手段你是知道的，这孩子幸亏当时及时给送到医院了，要不然的话，这街上又多一个断手断脚的小孩。这帮人呢、啊，简直是无法无天，禽兽不如。什么时候才能把这帮人给我打干净啊？嗯，咱俩现在不是一直在为这个事儿努力吗？嗯，说点正事儿，那个李山，给你提供什么线索了？哎，你说这个李山，前几天领的那些人呢？审了几审，后来那个李山跟我说，有一个非常重要的情报。嗨，结果讲了半天也只有一句话有用。他说他见过这个贝勒，你猜他怎么见的？就是当时啊，李山去那个地方以后，里面有个漂亮女人，他以为这女的是这帮人不知从哪儿买来的漂亮妇女呢。非要把人家拉回家给他生孩子，当时就被人打了一顿。根据所有的面部特征来讲，他应该就是这个贝勒。你就不怕他跑了吗？嗯嗯，来之前注射了大量的麻醉剂，他还能跑了？现在已经交给他了，跑了也不累，不是？如果真的真的跑了，那些老男人把他抓回来毒打一次，哼，他还敢跑？好，喂，上次的事别怪大哥，我也是急昏头了。我忘记了上次发生什么了。抬起头来。怎么做你应该知道了吧？就是按照你平时的流程，该怎么办就怎么办。我知道，我知道，我会戴罪立功的。哼，嗯，只要你好好的表现，给你一次重新处理的机会。对。嗯、老大，嗯，怎么了？肥仔跟我们坐了这么久。这一次，他要求您亲自跟他结伙，不然他不来。他又想出什么幺蛾子了？他说最近风头太紧，要你亲自跟他结伙。他现在胆子越来越大，跟他身上的肥肉一样，富的流油啊！老大，要不要我去跟他谈？不用，我亲自去，看看他、嗯、到底想干什么。是阿勇，就说你现在再去找他的路上，快。喂，勇哥，老大，嗯，肥仔过去了。嗯，阿伟，你是不是觉得哪些地方有些不对啊？哼，你现在才发现呢，我早就劝你了，会所的生意也不错，你就是不听。哎，进了江湖。不是说出去就能出去的。你知道为什么，肥仔这种人？为什么？哼，而我们就不一样了。那你觉得肥仔是鬼？不是觉得，他一定是。
，要不，他为什么让我亲自去接货？那你为什么还答应他？哈哈哈，我就是要让那些人知道，我林寒不是什么人都可以玩的。哼，哼，还有，半个小时之后通知肥仔换地方。是，老大。阿伟，走，咱们兄弟去放松一下。阿伟，我最近准备出一批货，我准备亲自过去。最近风头那么紧，你还是派别人过去吧。这次不一样，是贝拉亲自来接货，我必须去。如果你不想去，我也不勉强你。你不觉得这个贝拉很奇怪吗？他从来没有亲自接过货。所有的生意都是交给高先生打理，这次他亲自接货，肯定有问题。有问题又能怎么样？如果这次不去，如果不去，南海那条线就断了。你还是早点收手吧。你现在带着丽丽去国外，还来得及。警察会放过我吗？我已经中毒太深了。哼，还有你小心点儿。这件事完事以后。你也收手吧。哎，好的，我听你的。阿姨啊，你现在赶紧给林寒打个电话，就照我给你说的那样，好吧？嗯，来。喂，林先生，莫莉晕倒了，医院说要马上做手术，赶紧过来吧，人民医院。知道了，我马上回去。茉莉生病了，我必须得回去一趟。好的，阿姨，您现在可以回家了。呃，在我们抓住林寒之前，我们会全程保护你的安全，好吧？哦，请。嗯、这个林寒十分的狡猾，咱们现在得赶紧去医院进行抓捕。是，去吧。阿、哎、勇，什么情况？威哥，老大呢？他有急事出去了。好的，我知道了。嗯。韩哥不在，有事改天再谈。我今天过来不是找他的，是找你的。干什么？来，借一步说话。不必了，我们之间没有什么不可告人的秘密。哈<笑>哈、嗯。看到了吗？我相信你也知道，最近我们要接一批货，他拿了定金就要跑路。我们老大是绝对不会再用这种。你们想干嘛？别激动，我只是想问你，我之前跟你商量的事情，你考虑的怎么样了？忘恩负义的人，你敢用吗？哈哈哈。那你就等着给他收尸吧。慢着，你要我们怎么做才能放了韩哥？早这样不就完了吗？时间、地点等着我通知你吧。如果这次交易顺利，就放了他。嗯。哎，韩哥现在不在，我们必须马上去取货。肥仔那边有什么情况？刚才那个姓高的进来，我就觉得不对劲。要不我现在叫人马上去救老大？我也想马上救老大。你知道他在哪儿吗？怎么救啊？做事老是这么冲动。是的，威哥。你马上联系肥仔，看他那边什么情况。好的。嗯。
，你这样办事是在小看我肥仔吧？肥仔，我现在马上去接货，刚刚有点小意外。不必了，勇哥，这批货我不出了。嗯，威哥，肥仔那边说不出货了，实在不行，我们就拿出来应急。老大不在，我也不能做主啊。老大一直把你当亲兄弟，你对我也有救命之恩。从现在起，威哥你说打哪儿，我阿勇绝对就打哪儿，绝不会说一个不字。钥匙你先收着，你通知高先生，必须让贝老亲自接货。否则，老子不干了。好的，威哥，我马上去安排。在哪？我在办公室。怎么了？干爹阿姨回去了。我问他什么，他也不说。他他从来没有这么反常过。你想多了。阿姨照顾了你那么多年，怎么会不管你呢？可能家里有什么事，回去了吧。老爸刚才也给我打了好多个电话，可是我给他打过去的时候没人接。他是不是有事在找我？你老爸怎么会把你这么重要的考试给忘了呢？他现在呀、啊、正在里面开会，等一下我让他回你电话。你考的怎么样了？还好吧。唉，也只有干爹你记得我的事了。老爸他从来都不关心我。哎，干爹，你还记不记得我们的约定啊？什么呀？好吧。<笑>我是逗你的啦。我现在就去接你，参加你的毕业晚会。真的吗？那我在家等你。好。等我啊！喂，哎喂，你那边什么情况？怎么回事啊？你不是说都安排好了吗？怎么会被贝老的人抓走了呢？你那里面一定有内鬼！什么？被贝老的人带走了？不是，这不可能啊！我们的人到了医院以后，等了好几个小时，压根就没看到他的人。我们刚才还担心你呢，是不是被他发现了？赶紧把你的内鬼找出来！林寒是很聪明的。呃，那好吧。嗯，哎，丽丽，好了好了，那我不跟你说了啊。我们家丽丽啊，长大了，越来越漂亮了。<笑>那等我大学毕业了，做你女朋友啊？傻闺女说什么呢？你呀、啊，永远都是我的宝贝女儿。<笑>
是什么时候的事？在哪里发现他的？根据法医的鉴定，他是晚上八点钟被杀害的，而那个时候咱们的人都已经在医院等他了，结果他也没有出现，他已经死亡了。而且这次抛尸的地点也比较奇怪，抛尸在西郊的桥洞底下。当时呢，是一个流浪汉根据地上的血迹找到他的。可见掩埋的非常仓促。这件事目前还不适合公开。嗯，是的。哎，对了，你听我说一句，这个贝拉是他设计的所有的圈套，明白吗？等于说这个事儿，你要是说出去，你就是背黑锅；如果你不说出去，那所有的事情只能按照贝拉的意思去做。你听明白了吗？这回你一定要小心，你知道他有多狠毒吗？你啊！我一定会让他付出代价的。这事还有多少人知道？到目前为止呢，这件事除了一对情侣，只有你了。不过你放心，这对情侣呢，已经签了保密协议了。案发地点还有什么发现吗？我们发现了这个，可是这里面的东西呢，已经被人拿走了。这款表是防水表，马上叫人拆开里面的零件。小王，你现在赶紧去找人看看这个表里有什么东西，啊？嗯。哎。看看办公室里刚刚有谁不在。好。他根本不会用钢笔写字，我估计这是一个陷阱。这一块表，他从来没有摘下来过。这里面一定有重要信息。嗯，你是怀疑这个时间就是这个密码对吗？有可能。小赵怎么样？密码不对。不对，你试试八幺九。还是不对，奇怪。喂，这个密码应该没这么简单。你这几个数字都不对，你不是要告诉警察吗？那你告诉谁呀、啊？你是在告诉我吗？你再想想，幺二二零八幺九。好，你先别管，你现在试试幺二二。零八幺九，好，张队打开了，好了，打开了。那批货现在怎么样？我告诉你们，如果这批货再出现问题，你们两个就别再来见我了。真是太好了，有了这个视频，这个贝勒怎么着也逃不过法律的制裁。干爹，干爹，干爹，你来了怎么不叫我一声啊？我也是刚来。想让你再多睡一会儿，走，干爹带你吃早餐去。好。嗯，干爹你也吃啊。嗯，你吃，吃完去上学。嗯。你爸给你找了个新保姆，下午会来家里。哦，那多阿姨不来了吗？她家里有事儿，可能会来不了。好吧，我知道了。我吃饱了，多吃点啊！我要去上学啦，你慢慢吃啊。好吧，路上小心点啊。拜拜。嗯。威哥，高先生来了。哈哈哈哈哈！高先生怎么来了？哎，哎呀，我是过来看看你的货准备的怎么样了。货肯定是没有问题的，但是我要先看到韩哥。咱们才能往下谈。好
，我们老板呢也刚好请您一句，您准备一下，我的车就在楼下等您。威哥，你千万不能去，他们太狡猾了。再狡猾的狐狸，也有露出尾巴的时候。我要去看看韩哥。我陪你去。不用，你在这等我消息。他们现在也不会拿我怎么样。李先生好义气啊。人不是。都是感情动物嘛，只不过呢，有些人热血，有些人冷血。<笑>呃，你呢？我是没血的。<笑>我就喜欢你这个答案。<笑>老板呢？高先生，你不是来见你老大的吗？嗯，走吧，不必了。想必我刚才已经说的很清楚了，我是冷血的。好，好，好，李先生果然是目光长远、不拘小节的人。你就是传说中的贝拉？怎么，跟你想象的不一样吗？跟我想象中的一模一样，漂亮。油嘴滑舌，说正事。你那会儿我们要发到越南，有四个孩子和三个女人，没问题啊。价格呢？你还不知道吧？林寒的库存里可不简单的。那七个人都是熊猫血，价格肯定亏待不了你的。如果你办成了这件事儿。我会帮你处理掉林寒，以后南海地区就是你我的地盘了。<笑>一言为定。这件事办成了，我们一起庆祝。没问题。威哥，威哥，拉他怎么样？韩哥挺好，他让我们谨慎行事，不要让高先生他们耍了。这把钥匙，收好。没有我的指示，不要让任何人知道。知道了，威哥。我还有事，出去一下。哎，大郎、嗯，你先进去吧。那我先走了，拜拜。半个小时之后，巡航舰，我身后有人盯着，你自己要小心点。去吧。嗯。张队，你怎么又胃疼了？没事儿，老毛病了。这样下去是不行的。下午我陪你去医院看看吧。我下午还有事儿。资料放在桌子上，出去吧。嗯，好的。您注意身体啊。呃，小杨在。你现在去看一下谁刚刚不在办公室，然后，是，张队吧。
。耗子，忙啥呢？如果没记错，你毕业已经三年了吧？是。你还记不记得你刚进警局的时候，我跟你说过什么？你告诉我，做一名警察，心智要坚定。错了，我跟你说的是，做一名好警察，心智一定要坚定。张队，你怎么了？不是我怎么了，是你怎么了？简单的说，一个队伍里要想取得胜利，就必须清除自己队伍里的蛀虫。怎么着？告诉我，你什么时候被收买的？嗯，张队，我听不懂你在说什么。你不能凭借小王的三言两语就断定是我。我，如果要是我，凭着小王的几句话，这些年的警察我就白做了，知道吗？告诉我，你身上哪儿来的这消毒水的味道？嗯，我干了警察这么多年，别的没学会。谁身上有什么味道，我极其敏感，你知道吗？啊，原来你们早就知道了。带走。呃呃呃嗯，石东啊，你最近脸色越来越差了。哎，不说这个了。哎，知道谁是卧底了吗？不是阿勇，就是贝拉的人。我记得，你不是救过阿勇一命吗？阿勇他一根筋，凌寒这几年对他不错，一直带在身边。哎，对了，你的内鬼抓到了吗？行啊，你这个都知道了，小王告诉你的。哼，还用小王告诉我吗？没抓到的话，我还能活到今天吗？哎，对了，怎么抓到的？嗨，这不就那天你坐小王的车进来的时候，虽然不知道你是谁，但是单凭咱们的对话，虽然不能肯定你是谁，但至少知道你，你是林汉身边的人。哦。小王让我带你去医院看看。嗯，老毛病了，有什么好看的？哎，这么多年你就不想再找一个？小王不错、哦。你当我是你啊？我这已经负了一个了，就别再耽误别人了。话又说回来了，这个贝拉明显就是假的，她怎么又装得这么漂亮来试探我呢？嗯，凭你的经验。你早就能分清真的和假的了。他通知我们元旦接货，但是地点还没确定。到时候你看我的位置吧。好吧，我知道了。那我先回局里了，你注意安全。哎，干爹，我爸什么时候回来啊？很快了。嗯，我突然好想他哦，不知道我艺考的时候他能不能回来陪我？肯定可以啊。嗯，威哥，两个小孩子病了，有点严重，怎么办？怎么办？马上治疗啊！明天交不了货，韩哥就没命了。可是我们没有信得过的医生。这事儿我来安排。可是。可是什么？现在什么时候了？你知道这几个人对我们来说多重要吗？如果我们交不出来货，拿什么来救韩哥？我们可以换两个孩子。我们还有的换吗？只要不给他们机会检查。你当他们是傻子呀？我可以安排信得过的人过来，你马上带他们治疗。可是韩哥交代，那个地方任何人不能进去。你不是说我指东你打东吗？怎么现在往西边打了？你是不是不想救韩哥了？不是，那我马上安排信得过的医生过来看。快点！高先生，我们到了，你在哪儿？
往前开两百米。伟哥，我感觉有点不太对劲，这太安静了。开车，先过去看看。是。我下去看看，你们在这等我。走，走。货呢？货在车上。所有人都先别动，听我命令。去。嗯。用不用把人从车上带下来？货都验完了，凭什么不放人？放人？轮到你说话了吗？后退！再不后退，老子毙了他！一手交钱，一手交货，我钱都给了你们了，你们还扣着人，你们什么意思？啊？我只需要把麻袋里的人带走。我们可以不要钱，车子和人换回我们老大。嗯、真的？当然，我只需要把林涵带走。验货。阿威，阿威，你听我说，你听我说，我告诉你，这是个陷阱，你知道吗？你现在怎么都得死。如果说是林寒，你回去后就会被阿勇弄死；你如果说不是，我们这一车人都没法救你了，知道吗？你，这姓高的简直是太狡猾了。现在可以交货了吗？可以。交货。你们两个给我盯紧点上，别动。我早知道你们两个是卧底。阿威，你快急死我了，你知道吗？你，你，头，我们现在应该怎么办？所有的人听我指挥，等我的命令。老实点儿，不然老子弄死你们！我这辈子最讨厌你们这帮狗屎。给我做了他！快走！快走！哎呦，你这是何苦？这麻袋里不是韩哥！快走啊！带兄弟们先撤，我来引开警察。你对我也有救命之恩。从现在起，威哥你说打哪打哪，我阿勇绝对就打哪打哪，绝不会说一个不字。威哥，我这条命。是你的，人在会所，替我哥照顾好茉莉。阿勇，阿勇，哎，他们居然把人给跟丢了，这帮没用的东西！你马上派人从会所出发，听我指挥。小王，你现在去 C 组，让他们的人马上上车。听指挥。好
张队，发现可疑车辆，从菜园驶出。好，你们严密监控，注意，千万不要暴露。收到，张队。魏然，你有没有觉得今天有点蹊跷？我现在怀疑下午这场交易是他们的调虎离山之计。现在这场，才是他们的重点。怎么讲？哼，下午你有没有听到高先生的口气？他明显的知道咱们现在在做什么，这证明警局里的内鬼就给他通了情报了。魏然，现在咱们兵分两路，你带一队包围菜园，因为你对那里的地形比较熟悉。我现在去追上那辆车，接住他。好，好，走走。嗯、威哥，看看是不是这里。是这个味道，是这里，快包围这个菜园！是。站住！站住！李某！李某！放下武器！别了，站住，不然我开枪了。好了，我跟你说，我希望以后我的生日，你都能陪在我身边。这到底是为了什么？哼，哪有那么多为什么？一切都有他的安排，无论是你，也无论是我。我一直以为，没想到这一切都是你的阴谋。快告诉我！是有人逼你吗？快告诉我呀！你不是那个杀人如麻的贝拉，告诉我，你告诉我。每个人都有他的命运，不是每个人都可以随心所欲的活着。你以为有多少人活在谎言中？有多少人能像你一样始终相信爱情？可是我，我早就不相信任何人了。张队，这是根据你提供的线索找到莫贝贝的个人资料。高先生是你的养父，是，也不仅仅是。那么你说的南庄，就是你的老家，现在的南村。时间太久了，记不清楚了。你为什么不能给自己一个戴罪立功的机会呢？你说句实话。你好好看看这个男人，他是带你走向不归路的人。你为什么要替他承担这一切？我不值得你在这浪费时间。你回去吧。